వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్ వన్ న్యూస్ నేను భారతి ముందుగా హెడ్లైన్స్ గొంతూరు గండిపోస్ అమ్మవారి వద్ద భక్తుల సందడి అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్న దేవీపట్నం మండలం జెడ్పీటీసీ బాన సంచ దుకాణదారులకు ఫైర్ అనుమతులు తప్పనిసరి రాజమహేంద్రవరం డివిజన్ అగ్నిమాపక శాఖ ధర్మాజిగూడెం సెంటర్ లో అమరావతి రాజధానికి మద్దతుగా నిరసన కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథిగా మాజీ ఎమ్మెల్యే గంటా మురళి హుజరాబాద్ బీజేపీ అభ్యర్థి ఈటల రాజేంద్ర గెలుపుకు పాలవంచుల పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ ప్రతి సెంటర్ లో బాన సంచ కాల్చి స్వీట్లతో సంబరాలు సుధాకర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కట్టంగూరు మండల కేంద్రంలో విజయోత్సవ ర్యాలీ భారీ ఎత్తున టపాసులు కాల్చి సంబరాలు ఇక వివరాలు చూస్తే అమ్మవారి భక్తుల సందడితో కళకళలాడింది మాతృశ్రీ గొంతూరు గండిపోసమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్న దేవీపట్నం మండలం జెడ్పీడీసీ సిరిసం పెద్ద అబ్బాయి ద్వారా శ్రీమతి సత్యవేణి తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంపచోడవరం నియోజకవర్గం దేవీపట్నం మండలం గొంతూరు మాతృశ్రీ గండిపోసమ్మ ఆలయం మంగళవారం అమ్మవారి సన్నిధి భక్తులతో కలకలలాడింది జెడ్పీటీసీ సిరిసం పెద్ద శ్రీమతి సత్యవేణి మాట్లాడుతూ అమ్మవారు చాలా మహిమగల తల్లి అని కోరికిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లి అని మండలంలో ప్రజలు నాకు ఎంతగానో సహకరించి అత్యధిక మెజార్టీతో మమ్మల్ని గెలిపించాలని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నామని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు సుదీర్ఘమైన ప్రాంతాల నుండి వచ్చే భక్తులు ఎవరైనా ఉంటే అమ్మవారిని దర్శించుకోవచ్చని అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశామని ఆలయ అధికారులు తెలియజేశారు బాణ సంచ దుకాణదారులకు ఫైర్ అనుమతులు తప్పనిసరి తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం రూరల్ డివిజన్ పరిధిలో అన్ని మండలాల గ్రామాల్లో అగ్నిమాపక శాఖ అనుమతులతో బాణ సంచ దుకాణాలు నిర్వహించాలని రాజమహేంద్రవరం డివిజన్ అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి సుబ్బారావు పేర్కొన్నారు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా బాణ సంచ దుకాణాలు అనుమతులపై ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ డివిజన్ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన అన్ని బాణ సంచ దుకాణాలకు అగ్నిమాపక అనుమతి తప్పనిసరిగా ఉండాలని లేని పక్షంలో కఠిన చర్యలు చేపడతామని హెచ్చరించారు భారీ స్థాయిలో మందుగుండ సామానం నివాసాల మధ్యలో నిల్వ ఉంచరాదని నివాసాలకు దూరంగా దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని అగ్నిమాపక శాఖ అనుమతులని ఖచ్చితంగా పాటించాలని ఆయన తెలియజేశారు ముఖ్యంగా నివాస ప్రాంతాలు దూరంగా ఉండే విధంగా చాలా వరకు జాగ్రత్త తీసుకున్నాం అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఈ షాపులకి షాప్కి మధ్య గ్యాప్ కానీ సరైనటువంటి పార్కింగ్ ప్లేస్ కానీ కోవిడ్ నయమ నిబంధనలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పాటించే విధంగానే మనం ఈ తాత్కాలిక దుకాణాలకి అనుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా 
మనం చాలా పర వాళ్ళకి పరిమితుల్లో విధించడం జరిగింది అంటే ప్రతి తాత్కాలిక దుకాణదారుడు కేవలం ఆరు వందల కేజీల సరుకు మాత్రమే విక్రయించాలని చెప్పడం జరిగింది అనవసరమైనటువంటి అంటే అధిక మొత్తంలో సరుకు తేవటం వేరే నివాస ప్రాంతాల్లో కానీ వేరే చోట నిల్వ చేయడం కానీ చేయొద్దని చెప్పడం జరిగింది అంతే విధంగా వీళ్ళ సౌకర్యం కోసం ముందుగానే లైసెన్సులన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు సరుకు తెచ్చుకోవటం కానీ లేదా దాచుకోవటం కానీ ఇందులో ఉండేటువంటి ఇబ్బంది అన్నీ కూడా తొలగించడం జరిగింది దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే సరైన సమయంలో వీళ్ళన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం వల్ల పబ్లిక్ సౌకర్యవంతంగా ఈ దీపావళి పండుగ సేఫ్గా జరుపుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఏర్పాట్లన్నీ వివిధ శాఖల సమన్వయంతో మనం చేపట్టడం జరిగింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లింగపాడెం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లింగపాలెం మండలంలోని ధర్మాజీగూడెం కొత్త బస్ స్టాండ్ సెంటర్లో అమరావతి రాజధానికి మద్దతుగా నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మాజీ ఎమ్మెల్యే గంటా మురళి హాజరై దీక్ష చేసిన వారికి నిమ్మరసం ఇచ్చి విరమింపజేశారు ఈ సందర్భంగా దీక్షలో పాల్గొన్న లింగపాలెం మండలం టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులను అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో చింతలపూడి మార్కెట్ యార్డ్ మాజీ చైర్మన్ జగ్గువర్పు ముత్తారెడ్డి జడ్పీ మాజీ చైర్మన్ కుక్కిరిగడ్డ జయరాజు నియోజకవర్గ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒక పదవిలోకి వచ్చిన తర్వాత వేరు మనం ఇంకా బాధ్యతగా అయినప్పుడు కూడా వేరు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు అంటే కూడా చాలా పెద్దలు ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఒకప్పుడు చాలా రౌడీ అనుకునేవాడు అలాంటి రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం అయిన తర్వాత ఎలా ఉన్నారో మన అందరికీ తెలుసు అలాంటి కడుపులు పుట్టినటువంటి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంత నికృష్టంగా ఇంత నికృష్టమైనటువంటి పాలనతోటి అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పైశాసికమైనటువంటి ఆనందం ఆ ఆనందంతో పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయన అంటే ఎలాంటి ఆనందం అంటే అది నేను జైల్లో ఉన్నాను కాబట్టి రాజకీయ నాయకులు తనకి నచ్చని వాళ్ళందరూ కూడా జైల్లో ఉన్నారా లేదా ఉదయం లేచిన కాడి నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళందరినీ తిట్టాలి అది ఆయనకు ఉన్నటువంటి పైశాచిక ఆనందం చూడండి మీరు ఏనాడన్నా ఎక్కడికన్నా ఈ రెండున్నర సంవత్సరాలలో కుర్చీలో చేతులు కట్టి కూర్చోవడం తప్ప ఈ రాష్ట్రం ఎలా ఉంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉందో అనేటువంటి తెలుసుకునేటటువంటి ఆలోచన శక్తి ఆయనకి లేదు అది మన దురదృష్టం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క పుట్టినటువంటి ప్రతి పౌరుడి యొక్క దురదృష్టిలో లింగపాలెం మండలంలో కాన్స్టిట్యున్సీ ఆధ్వర్యంలో చలపతి గారు బాబు గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడ అమరావతి రైతులకు సంబంధించింది అలాగే రైతాంగానికి సంబంధించింది రెండు కూడా ఇక్కడ దీక్ష చేయటం జరిగింది ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు దీని ముగిసి ఏంటంటే ముందుగా అమరావతి రైతులు ఇవాళ అమరావతి రాజధాని కింద రాష్ట్రంలో అందరూ ఒప్పుకో ఒప్పుకున్నదే అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష లీడర్గా ఉండగా ఎనానమస్గా దాంట్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ భూమి కావాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడటం జరిగింది దాన్ని కూడా పూలప్ చేసి ఎనానమస్గా చంద్రబాబు గారి ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో రాజధాని అమరావతి అని ముప్పై ఆరు వేల ఎకరాలు రైతుల దగ్గర తీసుకుంటాం జరిగింది అలాగే తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు వచ్చి ప్రపంచంలో ఉన్న పుణ్య క్షేత్రాల అన్నిటి దగ్గర నుంచి కాస్త మంచి భద్రాద్రి జిల్లా పాల్వంచ హుజురాబాద్ బీజేపీ అభ్యర్థి ఈటెల రాజేందర్ గెలుపు సందర్భంగా పాల్వంచ్లో బీజేపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి పోనిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో స్థానిక దమ్మపేట సెంటర్ నుండి మొదలు అంబేద్కర్ సెంటర్ మార్కెట్ ఏరియా పాత పాల్వంచ్ వరకు బీజేపీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించారు ప్రతి సెంటర్లో బాణాసంచ కాల్చి స్వీట్లు పంచుకున్నారు
వారిని కమలం పువ్వు గుర్తుపై ఓటేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిచి ఈ రోజు హుజూరాబాద్ ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పిచ్చారు మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఏ ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రం పనిచేస్తున్నది రాబో రోజులో ఇక తెలంగాణలో ప్రత్యామ్నాయ శక్తి బీజేపీ మాత్రమే రెండు వేల ఇరవై మూడు అధికారులకు వచ్చే బీజేపీ మాత్రమే అని ఈ రోజు స్పష్టంగా వారు ఈ రోజు అక్కడ హుజూరాబాద్ ప్రజలు తీర్పించారు రాబో రోజులు ఏ ఎన్నిక జరిగినా కూడా ప్రజలు ఇదే తీర్పియడం సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సుమారు పదివేల కోట్లు ఒక హుజూరాబాద్ దేవత వర్గంలో అభివృద్ధి కోసం కేటాయించినా అక్కడ ప్రజలు మాత్రం విశ్వసించలేదు కేసీఆర్ ని రాబో రోజులు ఏ నియోజకవర్గంలో కూడా ప్రజలు విశ్వసించే పరిస్థితి లేదు రాబో రోజులు కేసీఆర్ గారు తగిన ముందు చెప్తారు కేసీఆర్ గతించడం కోసం ఈ రోజు మొత్తం కూడా యావత్ తెలంగాణ సమాజం ముఖ్యంగా యువత నిరుద్యోగ యువత మరి ఈ రోజు ఎస్సీలు కావచ్చు ఎస్టీలు కావచ్చు బీసీలు కావచ్చు మొత్తం కూడా సమస్య మొత్తం అన్ని అన్ని వర్గాలు కూడా ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన మా సిద్ధంగా ఉన్నారు రాబో రోజులు భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ఈ రోజు తెలంగాణలో కాషాయ జంట ఎగరబోతున్నది ఈ రోజు మళ్ళొక్కసారి మరి ఈ రోజు ఈటల రాజేందర్ గారు గెలిచినటువంటి మా అభ్యర్థి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి ఈటల రాజేందర్ గారికి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాము ఓటర్లు ఇచ్చినటువంటి హుజూరాబాద్ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికలలో ఈటల రాజేందర్ ఘన విజయం సాధించిన సందర్భంగా కట్టంగూరు మండల అధ్యక్షుడు శ్రీ నూకల సుధాకర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కట్టంగూరు మండల కేంద్రంలో విజయోత్సవ ర్యాలీ నిర్వహించి టపాసులు కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నగరికల అసెంబ్లీ కన్వీనర్ మండల వెంకన్న బీజేపీ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు పసుల సైదులు గున్నెల నాగరాజు పాదూరి వెంకటరెడ్డి ఊర్కూరు చిరంజీవి పుల్కరం నాగరాజు గద్దపాటి శంకర్ కత్తెల హనుమంత్ మహంకాళి శ్రీను బొడ్డపల్లి ఆంజనేయులు కొమ్మన పోయిన ఆంజనేయులు తదితర నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు రూరల్లోని ఆదిశంకర్ కాలేజీ సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ముందు వెళ్తున్న లారీని ఢీకొన్న సంఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న సూళ్లూరుపేట ఎంపీడీఓ నర్మద దుర్మరణం కారులో ఎంపీడీఓ భర్త కొడుకు ఉన్నట్లు సమాచారం వీరు నెల్లూరు నుండి సూళ్లూరుపేట వైపు వెళ్తుండగా ఘటన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న గూడూరు రూరల్ ఎస్ఐ బ్రహ్మనాయుడు పోలీసు సిబ్బంది క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలింపు పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది లారీకి వచ్చేసారు అంతే కదా 
గూడెం కొత్త విధి సీఏ అశోక్ కుమార్ ఎస్ఈబీ సిబ్బంది సంయుక్తంగా కలిసి గంజాయి తోటలు ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపారు ఇవన్నీ తీసి దగ్గర ఇంకా నల్ల బిల్లు ఉంది కదా సార్ రెడీ పంట అయిపోయింది నల్ల బిల్లు గుంటూరు రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతు సంపద పెరిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆలోచిస్తూ పనిచేస్తున్నారని రాష్ట్ర పశు సంవర్ధక మత్స్య శాఖ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి డాక్టర్ సిద్రి అప్పలరాజు అన్నారు గుంటూరు ఆచార్య రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన నేషనల్ వర్క్ షాప్ కార్యక్రమం మంగళవారం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడుతూ రైతు ప్రగతి సాధించాలంటే ప్రభుత్వం వారికి చేదోడుగా ఉండాలని అనేది సీఎం జగన్ ఆలోచన అని అన్నారు సభ్యులు మరి వివిధ హోదాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను దిస్ వాజ్ సచ్ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ ఒక గొప్ప అకేషన్గా నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా చాలా చక్కనైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు If I speak anything more than that, that will be a repetition of words. If I speak any more than that, I will speak any more than that. I will speak any more than that. I know that every thousand population of cattle and buffaloes, I have an animal husband or assistant day, I will recruit every human being every human being every human being every human being. there are and of vacancies are there which are going to be filled up very soon idi eligible candidates lack jarugutunnatundi chap idi meer andaru gamaninchu ippudu prathi gramamlo kuda animal husbandry department ki sambandhinchinatundi oka technically trained prabhutva adesham tuncha tappakunda paatichagaligu mee gramamlo unnatundi అరౌండ్ థౌజండ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ క్యాటల్ అండ్ బఫలోస్కి అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు ఇవ్వగలిగేవారు పొలంబడిలో భాగంగా పశు సాగుబడి అండ్ మత్స్య సాగుబడి అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ ఆర్డర్ వాట్ ఎవర్ వీ ఇన్స్ట్రక్ట్ దే విల్ బి డెలివర్డ్ బై ది డోర్ స్టెప్ యానిమల్ హస్బెండ్ అసిస్టెంట్స్ అన్నటువంటి వాళ్ళని పెట్టుకోగలిగారు ఈరోజు ఏహెచ్ఎస్ ఆహాస్ వచ్చిన తర్వాత ఏ సక్సెస్ రేట్ సిగ్నిఫికెంట్ గా పెరిగింది ఏ సక్సెస్ రేట్ సిగ్నిఫికెంట్ రైజ్ ఇన్ ఏ సక్సెస్ రేట్ ప్రేమ జంటను ఒక్కటి చేసిన బోర్దాని ఏలూరు జీవీఆర్ నగర్ వాస్తవ్యులు వారా ప్రశాంత్ ఏలూరు ఎన్టీఆర్ కాలనీ వాస్తవ్యులు గుట్టమొక్కలు జ్యోతి భవాని ఇద్దరు ఇరవై నాలుగు పది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఒట్లూరు చర్చిలో ఇరువురు పెద్దలు లేకుండా వివాహం చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకున్న ఇరువురు తల్లిదండ్రులు పెళ్లి విషయాన్ని ఏలూరు వైఎస్ఆర్సిపి నగర అధ్యక్షులు శ్రీ బోధాని శ్రీనివాస్ గారికి చెప్పగా నూతన వధువరలకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఇరువురు తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి వారి ప్రేమను ఇరువురు తల్లిదండ్రులు మరియు ఇరువురు పెద్దల సమక్షంలో వివాహంతో ఒకటి చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు పయ్యల హరీష్ బాబు మండా నాగశ్రీను వసంత్ అశోక్ బుట్టా రంగబాబు గుడివాడ సతీష్ బర్లా సీతమ్మ 
పళ్ళయేశ్వరి మొగదల కమల మొగదల చంద్రరావు ఈటూరు ఉమామహేశ్వరరావు తదితరులు నూతన వధువులను అక్షింతలు వేసి ఆశీర్వదించడం జరిగింది